Bonjour sur le site Mmozo au Grand Canada, on parle du Arachloroptère. The red and green macaw, Arachloropteris, is a large, mostly red parrot with a long tail, conspicuous green upper wing covers, and a large bill. Le Arachloroptère est un des plus grands perroquets avec une hauteur moyenne de 82,9 cm, 33 pots, et un poids de 1,2 à 1 kg 7, 3 à 4 lb. L'envergure d'elle est de 104 à 125 cm. C'est un oiseau très coloré de rouge, de vert et de bleu. Le bec spécialisé possède une mandibule supérieure recourbée pour extraire les graines les plus dures. Il se nourrit de fruits et de graines d'une grande variété d'arbres. Les pattes zygodactyles constituent une prise solide pour se hisser aux branches, se maintenir, percher ou tenir la nourriture. Les aras sont droitiers ou gauchers. La vue est le sang le plus utilisé afin de trouver la nourriture. It is most easily distinguished from the largely sympatric. That is, geographically co-occurring, scarlet macaw, a macaw, by the fact that it has green upper wing covers, bright yellow and scarlet. Macaw, although immature red and green macaws may show some yellowish green, red feathered lines on the twin white face patches, and a slightly larger size. Red and green macaws are usually seen in pairs, small flocks of several pairs, or, less frequently, family groups. They sometimes associate with scarlet or blue and yellow macaws, ara ara ana. In the northern part of their range, red and green macaws tend to inhabit terra firm rainforest, forests that do not experience seasonal flooding. Apparently avoiding swampy areas. In the southern and eastern parts of the range, they are often found in more open and drier habitats. Les aras sont droitiers ou gauchers. La vue est le sang le plus utilisé afin de trouver la nourriture. Le arachloroptère se camoufle dans les strates élevées des forêts tropicales. On le retrouve en Amérique du Sud. Il est diurne, grégaire et nomade. Il est monogame et vit en groupe familial d'environ 6 individus. They have been reported to elevations of 1000 meters in Panama, 500 meters in Colombia, and 1400 meters in Venezuela. Large trees with cavities are generally required for nesting, but in some areas they nest in crevices, in rock faces. Red and green macaws are generally absent near human population centers. Birds forage in the canopy, feeding on fruits and seeds. La cohésion du groupe est maintenue grâce au comportement de toilettage et au cri perçant. Ils forment parfois, avec d'autres espèces, des groupes de centaines d'oiseaux afin de réduire les risques de prédation. L'arpie féroce, un oiseau de proie, est le principal prédateur de cette espèce. La femelle pond deux à trois œufs dans un nid situé dans le trou d'un arbre à une vingtaine de mètres du sol. La longévité moyenne est de 50 à 65 ans en captivité. Red and green macaws are found in eastern Panama and South America. South to, at least reported formerly, though conceivably based on escaped captives, northern Argentina. This species is generally Uncommon due to population declines from capture for the pet trade, habitat loss, and hunting. Cette espèce peut devenir un bon animal de compagnie, mais cela exige des soins particuliers et un constant besoin d'attention. Cet oiseau peut imiter la parole humaine mais il ne parle pas. Par contre en nature, il n'imite pas les cris ou autres sons de son environnement. Le arachloroptère est une espèce vulnérable inscrite depuis 1981. It is locally distributed in Panama, Venezuela, and Bolivia, but widespread throughout much of the Amazon basin. It is also widespread in captivity. Des milliers d'oiseaux sont encore capturés en nature pour alimenter un commerce souvent illicite d'oiseaux de compagnie. Merci pour votre visite sur le site Animozo au Grand Canada.